genç hasta grubunda bazen topladığınız ürün fazla ise onu ikiye bölüyorsunuz. Bir miktarını azot tankının içerisinde dondurulmuş olarak saklıyorsunuz. İlk 3 ay içerisinde ya da ilk 6 ay içerisinde ardışık olarak bir kere daha yüksek doz çift transplant dediğimiz yaklaşımı uygulayabiliyorsunuz. Bazen de böyle bir planlı şekilde ardışık değil de o ürünü saklıyorsunuz. Temiz ürün çünkü, hastalıksız ürün. Eğer hastalıkta bir ilerleme olur ise o zaman bizim yedek hücremiz vardı. Yüksek doz kemoterapi verelim, o e, hücreyi kullanalım diyorsunuz. Ya da hastayla karşılıklı konuşuyorsunuz. Ben şu anda yüksek doz kemoterapi olmak istemiyorum. Ama hastalığım şu an çok hasta. E, o zaman hücreleri dondurup saklayalım. Bu temiz hücre e, olarak kalsın. Hastalık geri geldiğinde benim kenarda temiz hücrem olsun. Böyle değişik e, seçeneklerle izliyoruz. Bir başka ilik nakli tipi var. Başkasından ilik nakli, arogenik e, transplant dediğimiz grup. Hastalar her zaman benim ilim hastaysa neden başkasından ilik nakli olmuyorum diye soruyorlar. E, öncelikle miyelon bir yaşlı hastalığı. Dolayısıyla arogenik ilik nakli e, yaşlarda riskli bir tedavi şekli. Sadece bu tedaviye bağlı öldürme oranı yüksek. Dolayısıyla kabul gören bir tedavi şekli değil. Uluslararası kılavuzlarda ancak e, bir klinik çalışma doğrultusunda tavsiye edilen bir tedavi şekli. Ancak genç hasta e, ve uygun vericisi var. Her türlü olası tedaviyi almasına rağmen gerekli bir e, yeterli bir düzenle elde edilememişse bu hasta grubunda doku grubu uygun kardeş verici var ise alogeni ilik nakli bir tedavi seçeneği olarak yerini korumak.